கண்டாங்கிய சேலை இந்த கண்டாங்கிய சேலை பொங்கலுக்கான ஸ்பெஷல் சேலையாக இருக்குது சென்னை டீ நகரில் இருக்கிற சென்னை சில்கில் நான் வாங்கினா வந்து கண்டாங்கி புடவையும் அங்கே வந்து எவ்வளோ கண்டாங்கி புடவையுடைய கலெக்ஷனும் அதோட விலையை பற்றியும் இந்த கண்டாங்கி புடவையை பற்றிய சில சிறு தகவல்கள் பற்றியும் இதில் நாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் வாங்க கண்டாங்கி சேலை கண்டாங்கி சேலைனாலே இந்த பாடல் தான் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் கண்டாங்கி சேலை இரநூத்தம்பது ஏன் முந்நூறு வருஷம் ஆண்டுகள் கூட பழமை வாய்ந்த புடவை அது செட்டி நாடு காரைக்குடியில் அவங்களால நெய்த புடவைகள் தான் அது அவங்க மூலமாக தான் வந்து அதிகமாக வந்து வெளியிலலாம் ரொம்ப பிரபலமாக ஆச்சு அது இது வந்து நாற்பத்தெட்டு அங்கலமும் அஞ்சரை அடி மீட்டர் வந்து நீளமும் உள்ளது உயரமாகவும் குண்டானவங்க எப்படிப்பட்ட உடமாக இருக்கிறவங்களும் இந்த புடவையை வந்து நீள அகலம் இருக்கிறதுனால நல்ல தாராளமாக கட்டலாம் இந்த புடவை வந்து பொதுவாக வந்து ரெண்டு பக்க பார்டர்களும் நடுவில் வந்து கட்டங்களும் உள்ளதாக இருக்கும் இந்த புடவை வந்து பின்கொசம் வைத்து தான் இந்த கட்டுமுறை வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு கண்டாங்கி இந்த பேர் வந்து நிறையா காரணம் இருக்குது அந்த காலத்தில் வந்து அதிக பேர் வந்து உள்ளாடையெல்லாம் அணிய மாட்டாங்க உள்ளாடை வந்து பாவாடை ரவிக்கை இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக இல்லாத காரணம் அது அப்படியே வந்து அவங்க வந்து இடுப்பில் வந்து முடித்து போட்டு கட்டி மேலே தோலில் வந்து கொஞ்சம் துணியை போட்டுட்டு மீதி இருக்கிற துணியை வந்து பின்னாடி கொசு வச்சு அவங்க வந்து கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த புடவை வந்து வெறும் புடவையாக அவங்க வந்து அங்கேயா அதாவது வந்து ஆடையாக அவங்க வந்து கட்டினதுனால வந்து இதுக்கு வந்து கட்டாங்கி புடவை அப்படின்னு ஆக்கின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இரண்டு பக்கம் ஜரிகை கொண்ட புடவையாக தான் இருக்கும் இந்த கண்டாங்கி புடவையோட அலங்காரம் அப்படின்னு பார்த்தா பின்கொசம் வச்சு கட்டிட்டு காதில் வந்து ஒரு பெரிய ஜிம்கி கம்மல் போட்டுட்டு கழுத்தில் வந்து அட்டிகையும் காசு மாலையும் கை நிறைய வளையல்களும் அதுக்கு பின்னாடி தலையில் வந்து ஒரு பெரிய வலை கொண்ட போட்டு அதில் வந்து பூவை வந்து கொஞ்சம் சுற்றி கொஞ்சம் பூவை மட்டும் முன்னாடி வந்து தொங்க விட்டுட்டு ஒரு பெரிய பொட்டு வச்சு அலங்காரம் செஞ்சால் ஆஹா பார்க்க அப்படியே தெய்வீகமாக இருக்கும் இவங்கள பாருங்கள் நாட்டுப்புற கலைஞர் விஜயலட்சுமி நாமேந்திர கிருஷ்ணன் அவங்களுடைய அலங்காரம் பாருங்கள் எவ்வளோ தெய்வீகமாக தெரிகிறாங்க இந்த கண்டாங்கி புடவையை பார்த்தா முன்னாடி வந்து வயதானவர்கள் மட்டுமே கட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போவும் பார்த்திங்கன்னா தெற்கு பக்கம் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த கண்டாங்கி புடவையை பின்கொசம் வச்சு கட்டுற இதில் வந்து இருந்துகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த புடவை வந்து இப்போ வந்து நடுத்தர வயதுக்காரங்கள்லேருந்து இளம் வயது அதாவது டீனேஜர்ஸ் அவங்கள்லேருந்து எல்லாருமே இது வந்து ஒரு உரிமை புடவையாக இருக்குது இது ஒரு இப்போ ஃபேஷன் புடவையாக கூட ஆகிடுச்சு இந்த புடவை வந்து ரொம்பவும் திக்கான காட்டனாக இருக்கிறதுனால வந்து இது வந்து வெயில் குளிர் ரெண்டு சீசனுக்கும் வந்து இந்த புடவை வந்து ஏற்றதாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க நெய்து இருக்கிறாங்க பொதுவாக வந்து இந்த கட்டம் போட்ட புடவைகள் வந்து எப்படி கட்டினாலும் அழகாக இருக்கும் அதுவும் பின்பசுவை வந்து வச்சு கட்டினா ரொம்ப கம்பீரமாகவும் தெரியும் ஒரு தெய்வீகமாக அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஆனால் வந்து இப்போ உள்ள நடைமுறைக்கு நாம் இப்போ யாரும் வந்து அந்த மாதிரி கட்ட முடியாது நடுவில் ஃப்ளீட் வச்சு தான் நாங்கள் இப்போ கட்டிகிட்ருக்குறோம் ஆனால் இது வந்து சிங்கிள் ஃப்ளோட்டிங்கில் வச்சா ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஃப்ளீட் வச்சு கட்டினாலும் அழகாக தான் இருக்கும் இது ஒரு வருஷம் இது வரைக்கும் கட்டாங்கி சிலை பற்றி விபரமோ சென்னை சில்க் கடையில் இருக்கிற கட்டாங்கி சிலைகளோட கலெக்ஷனையும் பார்த்தீங்க பொங்கல் டைமில் குழந்தைகள் முதற்கொண்டு இளம் வயது பெண்கள் வரைக்கும் இந்த புடவை ஸ்டைலில் கட்டிக்கிட்டு இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மணமகள் வந்து திருமணத்துக்கு முன்னாடி வந்து நலங்கு வந்து மூன்று அல்லது ஐந்து நலங்கு வைப்பாங்க அந்த நேரத்தில் ஒரு டைமில் ஒரு நலங்குக்கு வந்து இந்த ஸ்டைல் புடவையை கட்டிக்கிட்டா கட்டாங்கி புடவையில் கட்டி அலங்காரம் செஞ்சு அதை வந்து வீடியோ ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சு பார்த்துக்கிட்டா ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷம் கழித்து அந்த ஃபோட்டோ வீடியோவை பார்த்தோம்னா உங்கள் பிள்ளைங்களும் உங்கள் பேர குழந்தைங்களையும் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போவாங்க நீங்களா அது அப்படின்னு நன்றி வணக்கம்